on a un visage. La religion était devenue la chose que certaines personnes. Nous avons échoué comme ça à l'élection présidentielle de 2010. Nous avons échoué à la présidence de l'Assemblée nationale. Et l'échec a été constaté en 2015. Mais apparemment, ça n'apportait pas du tout de leçons. Et par contre, chaque fois que tu veux prendre une position, tu as des gens qui sortent du bois envoyés par les uns et les autres pour te traîner dans la boue, pour raconter ceci, pour raconter cela. C'est dans ce cadre que la présidence de la République a demandé à ce qu'on se rencontre. Une fois, deux fois, on m'a envoyé des commissions. Je dois rappeler que j'entends ce que j'entends. Je n'ai jamais eu de problème personnel avec M. Alvagoné. Je n'ai jamais eu de problème personnel avec Alagi Professeur. On se connaît depuis très longtemps. Mais j'ai toujours dit que la manière dont tu gères le pays, si c'est comme ça, mon mot la main. Alors quand euh, on est venu me voir pour me dire que Bézan souhaitait que vous rediscutiez, parce que ce n'était pas la première fois. Les gens ont oublié que en 2013, pour aller aux législatives, j'ai dû rencontrer Alpha peut-être 4-5 fois. Et ils ont oublié que en 2014, j'ai dû faire la même chose. Ils ont oublié que en 2015, pour les mêmes élections, euh, la mise en place pour la présidentielle, les délégations spéciales, j'ai dû encore aller le rencontrer. On ne m'a pas dit que j'avais trahi quelqu'un. Je suis allé dans l'intérêt de notre pays pour faire avancer les dossiers. Parce que l'opposition ne veut pas dire que vous avez la guerre entre vous. L'opposition veut dire que vous avez des idées contradictoires. Et chaque fois qu'il y a une opportunité pour rapprocher les positions, moi vous me trouverez là. Parce que moi j'ai grandi dans un pays où le consensus était à la base de l'évolution de la nation. Cette recherche de consensus est la base de l'union des forces républicaines. 